Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich. Jesus ruft uns ja zur Wachsamkeit auf. Und deswegen habe ich heute einen neutestamentlichen Lehrtext von den törichten und von den klugen Jungfrauen ausgelegt, damit sie ein Stückchen weiterkommen können auf ihrem Weg in die Wachsamkeit hinein. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Der Zweck dieses Videos ist wiederum, dass wir besser verstehen, was Jesus mit Wachsamkeit eigentlich meint. Denn auf unsere Zeit bezogen, in der Erwartung seiner Wiederkunft, will er, dass wir wachsam sind. Diese Aufforderung durchzieht das ganze Neue Testament. In dieser Stelle wird uns mitgeteilt, dass neben der Braut, die ja ein biblisches Bild für die Jünger Jesu ist, auch die Jungfrauen oder Brautjungfrauen als Bild für die Jünger benutzt werden. Es wird auch gerade hier deutlich, und dass nur die Hälfte der Jünger Jesu wirklich wachsam sind. Die andere Hälfte kümmert sich überhaupt nicht darum, wann der Bräutigam Jesus kommt. Sie geht ihren üblichen Beschäftigungen nach und ist keineswegs vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu des Bräutigams. Sie ist nicht wachsam. Wie kann das sein? Zum Gleichnis. Mit der Braut zusammen warten die Brautjungfern auf das Kommen des Bräutigams. Es ist richtig, auch die Brautjungfern zu den Jüngern Jesu zu zählen. Sobald gemeldet wird, dass der Bräutigam sich mit seinem Gefolge dem Hause der Braut nähert, haben die Brautjungfern bei einer jüdischen Hochzeit die Aufgabe, dem Bräutigam entgegenzugehen, ihn zu empfangen. Weil das wegen der Hitze erst am Abend möglich ist, müssen sie sogenannte Stocklampen bei sich haben, damit sie auch im Dunkeln sehen können. Diese Lampen sind sehr klein und ihr Öl muss öfters erneuert werden. Deshalb müssen die Brautjungfern auch dafür sorgen, dass sie stets kleine Behälter mit Öl bei sich haben, damit das Öl bei den matt gewordenen Lampen jederzeit nachgefüllt werden kann. Die klugen Brautjungfern hatten solche flaschenähnlichen Mini-Krüge mit Öl bei sich, die törichten nicht. 
Das ist der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Irgendwie hat sich der Bräutigam verspätet. Das ist bei all den Details, die bedacht werden müssen für eine traditionelle Hochzeit, nicht selten. Hier müssen die Brautjungfern sehr lange warten, sodass sie einschlafen, alle zehn. Die Gläubigen im Gleichnis verhalten sich bis hierher alle gleich. Dieses Einnicken ist nach der Hitze des Tages der Aufregung und der Spannung eigentlich ganz normal. Was aber die klugen Jungfrauen zu klugen macht und die Törichten zu Törichten, ist etwas anderes. Jetzt wollen wir wissen, worin sich die klugen und die törichten Jungfrauen und eben auch die Jünger Jesu unterscheiden. Es ist im Grunde nur ein einziger Punkt. Die törichten Jungfrauen oder die törichten Jünger Jesu haben zwar ihre Lampen, aber kein Öl, um sie am Brennen zu halten. Ihr Glaubensleben hat einen Anfang, aber keine Dauer, kein Weiterbrennen. Sie lassen es in der entscheidenden Phase darauf ankommen. Irgendwo werden wir schon Öl bekommen. Aber sie bekommen um diese Zeit kein Öl mehr, weder von den klugen Jungfrauen, noch von einem Händler, noch von einer anderen Person. Die Folge, ihre Lampen verlöschen, eine nach der anderen. Auf unser Glaubensleben übertragen, Gleichgültigkeit hat sich eingeschlichen. Gleichgültigkeit, geringe Bedeutung, wird schon irgendwie klappen. Jesus vergibt uns so oder so. Sie sind Jesus also nicht 100% treu geblieben. Treue zeigt sich im Stellenwert von Jesus in unserem Leben. Unser Glaube an Jesus muss immer an erster Stelle stehen in unserem Leben. Für die ungläubige Welt ist das kaum bemerkbar, kaum feststellbar. Aber am Ende, in der Beurteilung durch Jesus, kommt alles heraus. Alles kommt ans Licht wo es von ihm geprüft wird. Dabei stand Öl, die göttliche Ausrüstung, allen zur Verfügung. Nur, sie nahmen es nicht mit. Sie sind also selbst schuld an dem, was am Ende fehlt. Die Klugen hatten Öl mitgenommen und konnten jetzt ihre verlöschenden Lampen mit frischem Öl versorgen, damit sie weiter brennen konnten. Bereit, wachsam, mit Jesus innerlich verbunden. Die Törichten hatten daran nicht gedacht. Um Mitternacht erschallt der Ruf, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Jetzt ist es also an der Zeit, den Docht zu reinigen, das Öl nachzufüllen. Wer ein Reservekännchen dabei hat, hat kein Problem. Jetzt gilt es nur noch, den Bräutigam würdig zu empfangen. Das Hochzeitsfest kann beginnen. Braut und 50 Prozent der Brautjungfern genießen diesen Augenblick. Jetzt streben alle gemeinsam zu dem Haus des Bräutigams. Die Braut war umringt von dem Bräutigam und von seinen Freunden. Die Musik zieht voran. Alt und Jung ist auf den Beinen. Auf der Festtafel stehen die Leuchter. Der Bräutigam und die Braut nehmen am Kopfende der Tafel Platz. Der Bräutigam spricht den Segen. Die Verwandtschaft und die Brautjungfern nehmen ihre Plätze ein. Die Haustür wird verschlossen, weil es ja schon Nachtzeit ist. Lachen und Freude erfüllt das ganze Haus. Was also sollen wir von den Klugen und von den Törichten Brautjungfern lernen. Geschlafen haben sie ja alle, aber die Klugen waren bereit, sofort beim Wachwerden auf den Bräutigam zuzugehen. Es ist die Bereitschaft, die das Gleichnis beherrscht. Bereit sein, das erwartet Jesus auch von uns. Und die eine Hälfte der Brautjungfern war bereit, jederzeit. Ein Bild für die Gotteskinder. Wenn Jesus bald 
in Monaten oder Jahren wiederkommt, um uns, seine Braut zu holen, zu sich hin zu entrücken, sind wir dann bereit, um ihm entgegenzugehen, bleiben wir in freudiger Erwartung jeden Tag. Kann man diese Bereitschaft verlernen? Dass beide Gruppen gleich groß sind, das verstärkt den Ernst der Lage. 50 Prozent sind töricht und 50 Prozent sind klug. Wie äußern sich Bereitschaft, Wachsamkeit und Warten im Leben eines Gotteskindes? Die Bibel sagt es, jaget nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Die Frage nach der Wiederkunft Jesu ist also nicht zuerst eine Frage der Zeitrechnung, sondern der Heiligung. Wir sollen nicht rechnen, sondern heiligmäßig leben. Die wunderbare Kraft der christlichen Gemeinde liegt vor allem in der lebendigen Hoffnung auf den sichtbar und persönlich wiederkommenden Herrn und König Jesus Christus. Wie ist das Öl für die Lampen zu deuten? Die Stocklampe der damaligen Zeit war sehr klein und deshalb musste man einen Nachfüllkrug mit Öl immer in der Nähe haben. Außer Haus war es besonders wichtig, den Nachfüllkrug dabei zu haben. Wer das nicht von sich aus tat, galt als unordentlich, unachtsam, leichtfertig, töricht eben. Die fünf Brautjungfern ohne Nachfüllkrug waren also töricht. Sie waren nicht in Sünde gebunden, sondern einfach nur töricht, in Glaubensdingen leichtfertig. Wird schon irgendwie hinhauen, wird schon klappen. Jesus will uns allen mit Deutlichkeit sagen, dass es sich bei dem Öl um ein unentbehrliches, durch nichts zu ersetzendes geistliches Gut handelt, mit dem man sich gleich zu Beginn seines Glaubenslebens versorgen soll. Die Rede ist offenbar vom Heiligen Geist Gottes, von der dritten Person der Gottheit. Er hat Wohnung in unseren Herzen genommen. Er zeigt uns sofort an, wenn unser Glaube nachlässt. Genug Öl haben heißt so viel wie jederzeit auf den innewohnenden Heiligen Geist hören. Das Glaubensleben als das größte Gnadengeschenk Gottes für uns immer aktiv gestalten. Gott im Alltag suchen, mit ihm reden, ihn im Alltag ernst nehmen, leise in Sprachen beten, den Namen Jesus Christus immer auf den Lippen haben, die Gegenwart Gottes suchen, die Gegenwart Gottes bejahen, 24 Stunden in Beziehung zu Gott, dem Vater, und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Auf diese Weise lernen, immer genug Öl des Heiligen Geistes in unserem Herzen zu haben. Gott, den Vater und Jesus immer wieder suchen, immer wieder danken, immer wieder anbeten. Mit dem Bekehrungserlebnis und anderen Erfahrungen mit Gott sollen wir uns nicht zufrieden geben. Nicht in Gott zu wachsen ist Torheit. Nicht in der Heiligung zu wachsen ist Torheit. Nicht Jesus, den Vater und den Heiligen Geist, ganz persönlich zu kennen ist Torheit. Klugheit dagegen, das Leben im Heiligen Geist anzufangen, im Heiligen Geist sein Leben zu leben und im Heiligen Geist sein Leben auch zu vollenden. Unsere Lampen erlöschen heißt so viel wie, wir haben nur wenig vom Heiligen Geist mitbekommen, mit ihm erlebt. Wir wissen eigentlich wenig vom Heiligen Geist. Durch Untreue und Gleichgültigkeit haben sie immer mehr vom Heiligen Geist verloren. Man muss ja nicht übergeistlich sein. Und das ist falsch. Es geht um das eigene Nachfüllfläschchen mit Öl. 
Es geht hier um die Entrückung der wiedergeborenen Gläubigen, der unsichtbaren Gemeinde, die sich mit Jesus in den Lüften vereinigen, um dann mit ihm zu gehen und bei ihm zu bleiben. Er ist der Bräutigam der gläubigen Gemeinde. Was uns schockt, ist das Bild von der verschlossenen Tür und die Worte Jesu, ich kenne euch nicht. Ähnlich wie in Matthäus 7, Vers 23, wo er sagt, ich habe euch nie gekannt. Worauf es also wirklich ankommt, das Glaubensleben voll und bleibend ausschöpfen. Bleibend die Nähe zum Bräutigam Jesus zu suchen und den Willen des Vaters zu tun. Was heißt das? Den Willen des Vaters tun? Das heißt, es kann eine noch so erfolgreiche Tätigkeit für den Herrn trotz allem unter der Verwerfung Gottes stehen, wenn der Jünger nicht mit ganzem Herzen und ganzem Ernst der persönlichen Heiligung nachgejagt ist, wenn sein geistliches Öl nicht ausreicht. Lesen wir dazu 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und schließlich 2. Korinther 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Gelebte Gotteskindschaft im Alltag voller Freude und voller Frieden. Das ist das Öl, das die Lampen brennen und leuchten lässt. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich segne Sie im Namen unseres allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.